സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുക്കാൻ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ അറിയും പക്ഷെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ച് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വഴി തെറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് അറിയാം അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോവുക എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ച് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും കാറിൽ പോകുന്നവരായാലും ഇനി ബൈക്കിൽ മാപ്പ് വെച്ച് പോകുന്നവരായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോൺ ഒരിക്കലും പോക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പോകരുത് ഇനി കാറിലാണെങ്കിൽ ഫോൺ ഒരിക്കലും സീറ്റിൽ വെക്കരുത് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്കും മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഫോൺ പിടിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യൂല അതേപോലെ നമ്മൾ സീറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പ് കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യൂല നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോൺ കുത്തനെ പിടിക്കണം ഇനി കൈ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുത്തനെ പിടിക്കണം ഫോണ് അല്ലെങ്കിൽ ജി പി എസ് സെൻസർ കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യൂല മാപ്പ് അവിടെ കടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിലൂടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മോ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫോണിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഇതും കൂടെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ പല ഭാഗവും ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയുള്ള സ്ഥലം അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉള്ളത് നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എത്തിക്കും നമ്മളുള്ള കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലം ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരുവനന്തപുരം കണ്ടല്ലേ അത് വരുമ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സെലക്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏതൊരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥലം ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കാണിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക നേരെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കരുത് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള വഴികളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വഴികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം ഈ ഒരു വഴി കാണുന്നത് കോട്ടയം വഴി ഇത് നേരെ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ വഴിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഞാനുള്ളത് ഏകദേശം കണ്ടില്ലേ ഞാനുള്ളത് ചെറുപ്പുളശ്ശേരിക്ക് അടുത്താണ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ തൃശ്ശൂർ വഴി കോട്ടയം വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എറണ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ആലുവ എറണാകുളം വഴി ആലപ്പുഴ വഴി ഇങ്ങനെ രണ്ട് വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വഴിൻ്റെ സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് ഏഴ് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയുന്ന വഴികൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള റൂട്ടുകൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക ഏത് ഭാഗത്ത് കൂടെ എനിക്കാണ് വഴി പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോ
ഒരാൾക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇത്ര സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് വര കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് വരയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സെറ്റിങ്സ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക ആ മൂന്ന് വരയിൽ പോയിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മ്യൂട്ട് സെറ്റിങ്സ് എഡിറ്റ് ഹോം ഓർ വർക്ക് ഇതൊന്നും നമുക്ക് നിർ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ വരേണ്ടത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കിലോമീറ്റർ ആക്കി കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കിലോമീറ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിലോമീറ്റർ ആക്കി കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് കിലോമീറ്ററിലായതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ കൊടുക്കുക അടുത്ത് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നാവിഗേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഈ നാവിഗേഷൻ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം മുമ്പ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ മലയാളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മലയാളം കൂടെ ലാംഗ്വേജ് അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി വലത്തേക്ക് തിരിയുക ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക നേരെ പോവുക സിഗ്നലിൽ നിന്നും ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ മലയാളികളുടെ മലയാളത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവർ പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ഥല പേര് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കാണിക്കും റൈറ്റ് ഒക്കെ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ പോകുന്നതിനിടയിൽ ഫോൺ പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് മിൻ നൂറ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തേക്ക് തിരിയുക അതേപോലെ ഇടത്തേക്ക് തിരിയുക യൂ ടേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫോൺ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരത്തിൽ പെട്ടാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് വോയിസ് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് മലയാളം ആക്കി വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഗൈഡൻസ് വോള്യം ഇത് ലൗഡർ ആക്കിയേക്കുക എന്നാലേ പറയുന്നത് കുറച്ച് ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കുള്ളൂ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്ത വരുന്നത് പ്ലേ വോയിസ് ഓവർ ബ്ലൂടൂത്ത് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് ഫോൺ വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസിൽ കണക്റ്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ക്ലിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ പ്ലേ വോയിസ് ഓൺ ഫോൺ കോൾസ് ഇതും ക്ലിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ക്ലിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വെക്കുക നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്തത് ഈ കളർ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡേ നൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഡേ നൈറ്റ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീന് ബ്ലാക്ക് ആയി മാറും അതേപോലെ വഴികൾ വൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അത് രാത്രി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വള ലൈറ്റ് ഫോണിൻ്റെ ലൈറ്റ് കുറയാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പിലുള്ള സെറ്റിങ്സിലും അത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും കിലോമീറ്റർ തന്നെ ആക്കി വെക്കുക ഇവിടെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആക്കി വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക കിലോമീറ്റർ ആക്കി വെക്കുക ഇവിടെ കളർ സ്കീം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കി വെക്കുക ഈ അവോയ്ഡ് ഫ്രീസ് ഫെറീസിൽ ക്ലിക്ക് ഇടുക ഈ ഫെറീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സോറി ഈ ഫെറി വരുന്നത് ഫെറി ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നാട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ എ
അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഗോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്കൊരു നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലം കാണിച്ചു തരും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു പെരിന്തൽമണ്ണ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും പോവേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു വഴി കാണിക്കുന്നു അവിടെ ടോളുണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വഴി കാണിക്കുന്നു അതിലും ടോളുണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ റോഡ് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റോഡ് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഈ മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്കി നോക്കാം ഇനി ഇത് കാറ് പോകുന്ന സമയമാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബൈക്കിൻ്റെ സമയം വേറെയാണ് കാരണം കാറ് പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല ബൈക്ക് പോവുക കാരണം ചെറിയ വഴിയിലൂടെ ടൗണിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ബൈക്ക് കൊണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നേരത്തെ ഏഴ് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ഇതിന് ആറ് മണിക്കൂർ അമ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിൽ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന ബസ്സുകൾ അതേപോലെ ട്രെയിന് ട്രെയിൻ വഴി പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ റൂട്ടിലുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം എവിടെയൊക്കെ പോയി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ വഴി പോകാം എന്നുള്ളതും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് നടന്നു പോകാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടന്നു പോകണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു പോവാം എന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം ഇപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വലിയ ടൗണുകളിലൊക്കെ ഒരുവിധം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ടൗണുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലല്ല പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാം പുറത്തുള്ളവർക്ക് വലിയ വലിയ ടൗണുകളിലൊക്കെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേര് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വലിയൊരു ടൗണിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോകാം അതിപ്പോൾ വലിയൊരു ടൗണിലാണ് പുറത്തുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് വലിയൊരു ടൗണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചാർജ് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നടന്ന് പോകാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരം ഉള്ളുവെങ്കിൽ ചില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയും വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും വഴി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നടക്കാനുള്ള വഴി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെയും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നടന്ന് പോകാനുള്ള വഴി ഇത് മാപ്പിൽ കാണിച്ചു തരും മാപ്പിൽ കാർ കൊണ്ടും ബസ് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് കൊണ്ടും മാത്രമല്ല നടന്ന് പോകാനുള്ള വഴിയും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിച്ചു തരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ യുവർ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് രണ്ട് കോളം കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങേണ്ടത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണോ പോകേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കാണ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റീ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഡൗട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ